welcome back to vkp commerce education dear students today we are going to discuss about methods of depreciation in the last class we dealt with the basic concepts of depreciation especially meaning features causes of depreciation objectives of depreciation etc so ningal idvare ee channel subscribe cheyidittillengil udan subscribe cheyuga മുൻപത്തെ വീഡിയോസും ഇനിയുള്ള വീഡിയോസും കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രധാന മെത്തേഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആനിറ്റി മെത്തേഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫണ്ട് മെത്തേഡ് റീവാല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് തുടങ്ങിയവ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് ആദ്യമായി നോക്കാം അതിന് മീനിങ് ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എസ് എൽ എം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എവരി ഇയർ എല്ലാ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ നിന്ന് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ഫാൾ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഡിമിനിഷിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഓർ ഡിക്ലൈനിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഗ്രാജുവറ്റി ഇതാണ് എന്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡ്യൂ ടു വിയർ ടിയർ ഒപ്സലസൻസ് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം എക്സോഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു മെത്തേഡാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓരോ വർഷവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസ് ദ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു നിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തീരെ ഇല്ലാതെ സീറോയിലോട്ട് ഒരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരാനും ഓർ ടു ഇറ്റ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂവിലോട്ട് അതിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ അസറ്റ് ഏതർ ദി അസറ്റ്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി സീറോ ഓർ ദി ഇറ്റ്സ് ടു സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂവിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വർഷം നിർദ്ദിഷ്ട കാലാവധി മാത്രമുള്ള ഒരു അസെറ്റിന് അതിൻ്റെ വർഷാവസാനം കിട്ടുന്ന സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂവിലേക്ക് അതിനെത്തിച്ചേരുന്ന വിധം ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓരോ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യാണ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ഫോർ ഈച്ച് ഇയർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓരോ വർഷവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് നെ കുറ്റിയുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് ഇഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് ആനുവലി ഓൺ എ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് ടുഗദർ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള പേര് ഇതിന് വരാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു സെർട്ടൻ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓരോ വർഷവും സെയിം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതൊരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ ഒ എക്സ് ആക്സസ് ഒ വൈ ആക്സസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയർ ബൈ ഇയർ ബൈ സെയിം എമൗണ്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അവ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഇസ് എ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എവരി ഇയർ
then certain facts about slm ee oru graph ningalkku allengil oru graphical representation allengil ee image picture ningalkku kaanumbol thane endana strike line method nalla krithyamayittu kaanan kadiyum okay fixed percentage on original cost original cost inde mugalil fixed percentage ella varsham detect cheyappadunu avade depreciation calculate cheyunnathu കോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് ചെയ്താൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എൽ എം മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ള പെർസെൻറ്റേജും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഇനി മറ്റു പേരുകളുണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് ഇതിനെ പൊതുവെ വിളിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കോസ് ഫിക്സർ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഫിക്സർ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പേര് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഓരോ വർഷവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാരണമാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഒന്നും ഇതിന് വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നാണോ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിയ ആ വർഷത്തെ കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പേരാണ് സെയിം ത്രൂ ഔട്ട് മറ്റൊരു പേരല്ല മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് എന്ത് സെയിം ത്രൂ ഔട്ട് ദി ലൈഫ് ലൈഫ് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എത്രയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം എത്രയാണോ അത്രയും കാലം എന്തായിരിക്കും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഒരേ എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മിസ്സാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വരാൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് എന്ത് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെൽ ആറ്റ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഓർ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ വെരി സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഈസി ടു അപ്ലൈ വളരെ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് അസെറ്റ് ടു സീറോ സീറോയിലേക്ക് ഒരു അസെറ്റിന് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ അസെറ്റ്സ് ഹാവ് ഫിക്സഡ് ലൈഫ് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഉള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് സോ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റിന് ഒരു ഫിക്സ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദി അസെറ്റ്സ് ഹാവ് ഫിക്സഡ് ലൈഫ് ഫിക്സഡ് ലൈഫ് ഉള്ള അസെറ്റുകളെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് ഏറ്റവും മികച്ച മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗമാണ് എന്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഡീമെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെറിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കാം ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പ്രോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺസും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ട കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് റിപ്പയറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മെയിൻ്റനൻസ് എക്സ്പെൻസും വരും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വസ്തുതയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ അഡീഷണൽ അസെറ്റ് അതേ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസെറ്റ് വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആകും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീമെറ്റ് ടീം റേറ്റ് മറ്റു
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡാണോ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾ പഠിച്ച് ആ അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾ പ്രകാരം റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ പ്രകാരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓർ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് പറയുന്നത് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള റൂൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ജേണലിന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അസറ്റ് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ മെഷീൻ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന രൂപത്തിൽ വരും പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പിയർ ടു അസെറ്റ് ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കണ്ടതാണ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വർഷം തിരും സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് വരും സ്ക്രാപ്പ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ ജേണൽ എൻട്രി പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ ലാസ്റ്റത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എന്നാണോ ആ അസെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്ക്രാപ്പ് വിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് എൻട്രിയും വരുള്ളൂ സെക്കൻഡ് എൻട്രിയും തേർഡ് എൻട്രിയും അതിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എൻട്രിയും തേർഡ് എൻട്രിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മറക്കാതിരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ തരികയാണ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീനറി ടെൻ തൗസൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു നയൻറ്റീൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലൈഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ദറ്റ് ഈസ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് പ്രിപ്പയർ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരം രൂപയാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഏറ്റവും അവസാനം നാലാമത്തെ വർഷം രണ്ടായിരം രൂപ ആ ഒരു മെഷീനറി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഹൗ വി വിൽ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ലെസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് മൈ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ കണ്ടു നാല് വർഷത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് പെർ ആനം എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ കിട്ടും ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി പ്രൊവൈഡിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു മെഷീനറി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആ വർഷത്തിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ എന്തു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ദെൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് എൻട്രി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ഫോർത്ത് എൻട്രി വിൽ ബി ഓൺലി വൺസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് എൻട്രി വിൽ കണ്ടിന്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡും തേർഡും എൻട്രീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫോർത്ത് എൻട്രി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു